హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ విష్ణు అమెరికాలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు లక్షల్లో నెల జీతాలు ఏసీ గదుల్లో కొలువు అయినా సరే ఇవన్నీ వారికి సంతృప్తినివ్వలేదు ఇంకా ఏదో సాధించాలన్న తపన తమతో పాటు మరో పది మందికి ఉపాధిని కల్పించాలన్న అభిలాష వెరసి ఇవన్నీ కలిపి యాబ్జల్యూట్ మిల్క్ అనే డైరీ ఫామ్ను స్థాపించి ఎన్నో కష్ట నష్టాలను ఎదుర్కొని మరెన్నో వడిదుడుకుల్ని ఆనందంగా తమ పంటి బిగువనే భరించి ఇంతింతాయి వట్టిడింత అయినట్లుగా అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ నేడు ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచిన యాబ్జల్యూట్ మిల్క్ డైరీ ఫామ్ ఫౌండర్ శ్రీ దీప్పెరెడ్డి గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు సో వారితో మాట్లాడి వారి బిజినెస్ సక్సెస్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం నమస్కారం దీపరెడ్డి గారు నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను సో ఎలా ఉంది మీ ట్రావెలింగ్ యాబ్జల్యూట్ మిల్క్ డైరీ ఫామ్ తో సో రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ అండి చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి వీ హ్యాడ్ గుడ్ డేస్ వీ హ్యాడ్ బ్యాడ్ డేస్ లైక్ ఎనీ బిజినెస్ సో ఓవర్ ఆల్ ఐ కెన్ సే టుడే వేర్ ఆఫ్టర్ దిస్ జర్నీ వేర్ ఎవర్ వీ ఆర్ టుడే వీఆర్ హ్యాపీ బికాస్ మేము ఇవాళ ఉన్న పొజిషన్ లో ఈ ఎస్పెషలీ కరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో మనకు హెల్త్ పరంగా అందరూ డిస్టర్బ్ అయి ఉన్న ఈ సిచ్యువేషన్స్ లో ఒక స్వచ్ఛమైన పాలు అందరికి అందించగలుగుతున్నాము అనే సాటిస్ఫాక్షన్ లో వీ ఆర్ దేర్ అండ్ ఎంతో మంది భయం లేకుండా పిల్లలకి ఇవ్వగలుగుతున్నారు మన పాలు ఆర్ పెద్దవాళ్ళకి ఇవ్వగలుగుతున్నారు అనే ఒక సంతృప్తితో వీఆర్ హ్యాపీ వేర్ వీ హ్యావ్ రీచ్ టుడే సో అమెరికాలో ఐటీ ఉద్యోగం చేశారు లక్షల్లో జీతాలు అందుకున్నారు ఏసీ గదుల్లో కొలువు సో ఎందుకు హైదరాబాద్ వచ్చేసి ఒక డైరీ ఫామ్ ని స్థాపించాలని అనుకున్నారు అసలు చెప్పాలంటే మేము యాక్చువల్లీ పుట్టింది పెరిగింది అంతా హైదరాబాద్ అండి నా స్కూలింగ్ కానీ మా బ్యాక్గ్రౌండ్ పేరెంట్స్ అంతా ఇక్కడే నేను ఇంజనీరింగ్ కూడా హైదరాబాద్లోనే చేశాను కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ చేసి ఆ తర్వాత యూఎస్కి వెళ్ళి ఒహాయోలో క్లీవ్లన్ స్టేట్ యూనివర్సిటీలో కంప్యూటర్ సైన్స్లో మాస్టర్స్ చేసి అక్కడ ఒక ఏడెనిమిది ఏళ్ళు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో పనిచేశాం మా హస్బెండ్ కూడా సేమ్ ఆయన కూడా హైదరాబాద్లోనే పెరిగి ఆయన కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆయన కూడా మాస్టర్స్ చేసి వీ వే బోత్ హ్యాపీ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ ఓవర్ దేర్ బట్ ఆల్వేస్ వీ ఎప్పుడైనా సరే ఇండియాకి రిటర్న్ వద్దాము సొంతంగా ఏదైనా చేద్దాము అని చాలా గట్టిగా ఉండేది సో ఆ ఉద్దేశంలోనే ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ మైండ్ సడన్గా ఓవర్ నైట్ బయలుదేరి మేము ప్యాక్ సర్దుకొని వచ్చామని కాదు వీ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు సీ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వెళ్ళి అక్కడ చూసి అక్కడ ఎక్స్పీరియన్సెస్ తెచ్చుకొని మనం ఒకటే చోటు ఉండిపోతే మనం నాలెడ్జ్ పెంచుకోలేము సో వీ వాంటెడ్ టు గో విజిట్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ గెట్ నాలెడ్జ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో రిటర్న్ వచ్చి వీ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ ఆన్ అవర్ ఓన్ సో అట్లా హైదరాబాద్ రిటర్న్ రావడం యాప్స్యూట్ మీకు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో మీరు అమెరికాలో ఐటీ ఇండస్ట్రీలో పనిచేశారు సో అంటే మీరు హైదరాబాద్కి వచ్చి మీకు ఒక ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ పెట్టడం అనేది చాలా ఈజీగా చాలా చిన్న విషయం కూడా బట్ అంటే మీ మీ కుటుంబ నేపథ్యానికి సంబంధం లేని ఒక అగ్రికల్చరల్ ఫార్మింగ్ లాగే చెప్పుకోవచ్చు సో ఒక డైరీ ఫార్మ్ ని స్టార్ట్ చేయడం అసలు మీకు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఆలోచన యాక్చువల్లీ రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత మీరు అన్నట్టు మేము ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి సో ఒక ఐటీ స్టార్ట్అప్ చేసుకుని ఉండొచ్చు ఒక యాప్ చేసుకుని ఉండొచ్చు ఇప్పుడు అందరు యాప్స్ చేస్తున్నారు ఇంకా బిజినెసే స్టార్ట్ చేయాలి అంటే మీరు అన్నట్టు ఏదైనా చేయొచ్చు బట్ మేము ఎంచుకున్న ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ టోటలీ బిజినెస్ పరంగా పెట్టింది కాదండి ఇట్ వాస్ మోర్ ఆఫ్ అవర్ పర్సనల్ ప్యాషన్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ నిజం చెప్పాలి అంటే ఇట్ వాస్ మోర్ ఆఫ్ అ ఫ్యాసినేషన్ ఫర్ మై హస్బెండ్ ఆయన కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవడం వల్ల మెషినరీ ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి ఎప్పుడు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది ప్లస్ మళ్ళీ క్యాటలు సాయిల్ దానికి దగ్గరగా ఆ ఇంట్రెస్ట్ కూడా చాలా ఉండేది ప్లస్ రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత వీ ఏది చేసినా కూడా వీ వాంటెడ్ ఇట్ టు బి సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ బికాస్ మనకి ఎస్పెషలీ ఈ పర్టికులర్ టైంలో అందరూ మనం రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో అయినా అది రెయిన్ షైన్ గుడ్ డేస్ బ్యాడ్ డేస్ ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో అయినా కంపల్సరీ మనకి కావాల్సింది ఫుడ్ ఒకటండి ఫుడ్ ఒకటి హెల్త్ సెటప్ ఒకటి ఏదైనా కరెక్ట్ ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ అయినా ఇప్పుడు కోవిడ్ టైంలో మనం అందరూ తెలుసుకున్నది అన్ని మూసేసినా ఫుడ్ హాస్పిటల్స్ మటుకు మూయలే బికాస్ దట్ ఇస్ సంథింగ్ మన సర్వైవల్ కావాల్సిన బేసింగ్ అంత ఇంపార్టెంట్ ఆ ఫుడ్లో కూడా పాలు అని వచ్చేటప్పటికి అది ఎవరైనా సరే చిన్నపిల్లలు కానివ్వండి వయసులో ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి పెద్దవాళ్ళు కానివ్వండి ఫామ్ ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు పాలు మటుకు ప్రతి ఒక్కరం తీసుకుంటాం ఇట్ ఈస్ అస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే పాలు లేక
సరిగ్గా దొరకట్లేదు అని మానేయడం కరెక్ట్ కాదు ఇదేం ఊర్లలో దొరికే పాలు కాదు తాగడానికి అని సో మార్నింగ్ మనము మొదలు పెట్టేది పాలతోనే రాత్రి పనుకునేటప్పుడు మజ్జిగ్ కానీ పాలతోనే సో అలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు బి మిల్క్ అండ్ డైరీ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పి డైరీ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయడం దట్ ఈస్ టు వి వాంటెడ్ టు గివ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ హెల్తీ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఇన్ అఫోర్డబుల్ రేంజ్ ప్లస్ వీ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ అవర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ డైబ్యూటీ ఇవి అన్నీ కలిపిందే అబ్సల్యూట్ మిల్క్ అండి సో ఇప్పుడు మిల్క్ అనేది చాలా లైఫ్ టైం తక్కువ ఉన్న ప్రోడక్ట్ మిల్క్ అనేది అంటే అది నిమిషాల్లో ఉండొచ్చు గంటల్లో ఉండొచ్చు దాని లైఫ్ టైం వేరెవరు అదే విధంగా గ్రాసరీస్ కి సంబంధించి లైఫ్ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది సో మీరు కావాలంటే గ్రాసరీస్ బిజినెస్ సూపర్ మార్కెట్ బిజినెస్ కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు ఈజీగా ఉంటుంది సో ఎందుకు చాలా తక్కువ లైఫ్ టైం ఉన్న ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ ని మీరు ఒక బిజినెస్ గా ఎంచుకున్నారు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మనకు పప్పు అనేది ఒక రోజు తినొచ్చు ఒక రోజు తినకపోవచ్చు ఒక కూరగాయ ఒక రోజు తినొచ్చు ఒక రోజు తిన కానీ పాలు లేకుండా రోజు గడవదండి ఏదో ఒక ఫామ్ లో సరే అది కాఫీగా మనం డే మొదలయ్యేదే కాఫీ టీ ఒక రోజు మనకు పాలు రాలేదు కాఫీ టీ తర్వాత పిచ్చెక్కిపోతుంది ఇంట్లో గొడవలైపోతాయి నా కాఫీ రాలేదు పొద్దున అని అంత ఇంపార్టెంట్ సో దిట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ రీప్లేసబుల్ అటువంటి ప్రోడక్ట్ పాలు అండి సో అందుకని దాని ఇంపార్టెన్స్ దాని ప్లేస్ ఏది ఎవరు తీసుకోలేరు సో అది అండ్ ప్లస్ ఈ డైరీ ఫామ్ లో ఏంటి అంటే మేము చెయ్యి మేము ఏ ప్రోడక్ట్ చేసినా సోర్స్ నుంచి మొత్తం మేమే చెయ్యాలి అని అనుకున్నామండి అంటే పాలు అంటే ఏదో గ్లాస్ ఆఫ్ పాలు ఆ రోజు ముందు రోజు తిండి తీర్చి ఇచ్చినట్టు కాదండి ఇట్ వాస్ అ జర్నీ ఎలా అంటే ఒక స్వచ్ఛమైన ఇవాళ పొద్దున మనం గ్లాస్ పాలు తాగామంటే ఆ స్వచ్ఛమైన పాలు మీ దగ్గరికి చేరడానికి ఇట్ ఈస్ నాట్ అ వన్ డే థింగ్ ఇట్ ఈస్ అ జర్నీ అండి ఒక ఆరు నెలల సంవత్సరపు జర్నీ వి వర్ రెడీ టు ఫర్ టు టేక్ దట్ జర్నీ క్యాటిల్ని తీసుకురావడం దగ్గర నుంచి ఫీడ్ ఇవ్వడం దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ వీ వాంటెడ్ టు డూ అండ్ గివ్ a healthy glass of milk where me kachithanga chapagalo idi swachchamaina paalu endukante prathi okati maa degira chesi etuvanti deviations lekunda suppose ippudu oka particular product teesukunnam ante dan input to dan output to edo oka chota vere chethulu maaradamo or inko chota process cheyadamo edo jaru but ee particular product vache tappadiki soil degir nunchi feed degir nunchi dan pinnadam degir nunchi dan processing degir nunchi anni maa umbrella kinda jarugute ఒక స్వచ్ఛమైన ప్రోడక్ట్ ఇవ్వగలుగుతాము అనే కాన్ఫిడెన్స్ మాకుండి మొత్తం సైకిల్ ఇలాంటి మోడల్ లో సెలెవర్ చేయట్లేదు అని అనిపించి మిల్క్ తీసుకొని ఈ పర్టికులర్ ఈవెన్ దో ఇట్స్ అ రిస్కీ థింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ అ హెల్తీ ప్రోడక్ట్ అందుకని ఆలోచించి ఇది తీసుకొని మొత్తం ఛాలెంజ్ అయినా కూడా ఒక అమ్రెల్లా కింద అంటే డైరీ అండ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ రెండు ఒక అమ్రెల్లా కింద పెట్టడానికి ఎంతో ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసి ఇది పెట్టడం జరిగిందండి సో అదే విధంగా మీరు ఫస్ట్ బిజినెస్ డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేయడానికి సో ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ మీరు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో సో బేసికలీ ఏమవుతుందంటే అంటే ఒక డైరీ ఫామ్ అంటే మనకి యూజువల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక షెడ్ ఉంటుంది షెడ్ వేసేస్తాము ఆవులను గేదెలను తీసుకొచ్చి కట్టేస్తాము మార్నింగ్ సాయంత్రం బీహార్ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తాం పిండేస్తాం అయిపోతుంది అనుకుంటారు ఇట్ ఈస్ చేయాలంటే కూడా అలా కూడా చేయొచ్చండి బట్ మాకు రైట్ ఫ్రమ్ డే వన్ మా థాట్ ప్రాసెస్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నింది నేను చెప్పినట్టు స్వచ్ఛమైన పాలు గ్లాస్ తాగుతున్నాము అంటే దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను గ్యారంటీగా బల్లగుద్ది చెప్పగలగాలి మీరు తాగేది అంతే స్వచ్ఛమైనది సో మాకేంటంటే రైట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి మనం కొంటున్నాము మనం ఒక ప్రోడక్ట్ కొంటున్నాము అంటే వీ వాంటెడ్ టు టెల్ అ స్టోరీ టు దమ్ అసలు ఎలా వచ్చింది మీకు వీ వాంటెడ్ టు రిలేట్ అ స్టోరీ టు దమ్ సో దానికోసం ఇనిషియల్ సెటప్ అంటే జస్ట్ ఇలా క్యాటల్ తెచ్చేయడం కాదండి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ల్యాండ్ తీసుకోవడం జరిగింది ల్యాండ్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ ల్యాండ్ లో కూడా ఇంతకుముందు కెమికల్స్ ఉంటాయి ఏమన్నా అంటే ఏమన్నా ఉండొచ్చు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఒక ఫిఫ్టీ ఏకర్స్ యాభై ఎకరాలు తీసుకున్నాం అండి యాభై ఎకరాలు తీసుకొని దాన్ని తీసుకొని ఫస్ట్ పండించడం జరిగింది ఒక ఫస్ట్ అంటే మేము యుఎస్ నుంచి రాగానే కూడా టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ లోనే ల్యాండ్ తీసుకున్నాం యాజ్ వీ రిటర్న్ దాన్ని ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ కేవలం కల్టివేషన్ ఇవ్వడం అంటే ఎటువంటి హార్మోన్స్ ఎటువంటివి వాడకుండా రసాయన నాచురల్ కల్టివేషన్ మెథడ్ లో కల్టివేషన్ చేయడమే జరిగింది కేవలం ఆ తర్వాత మెల్లగా ఒక మూడు నాలుగు ఏళ్ళ తర్వాత మేము మెల్లగా కొంచెం కొంచెం క్యాటిల్ ని అట్లా తీసుకురావడము స్టెప్స్ లో స్టార్ట్ చేయాలి యాక్చువల్లీ అబ్సల్యూట్ మిల్క్ మనము చూస్తే మా బ్రాండ్ ఫామ్ అయింది టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లోనే కానీ అంతకు ముందు మేము నాలుగైదు ఏళ్ళకు ముందు నుంచే మాకు ఫామ్ తీసుకోవడము క్యాటిల్ ని
కానీ దాన్ని ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టూ త్రీ ఇయర్స్ సైకిల్ సైకిల్స్ వేరే వేరే తీసుకొచ్చి త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ మనకు పాలు వచ్చేటట్టు ఉండాలి బికాస్ మనకు ఉన్న క్యాట్లు అన్నిట్లోనూ అన్ని క్యాట్లు అన్ని వేలలో పాలు ఇవ్వరు వాటికి డ్రై పీరియడ్స్ ఉంటాయి కొన్ని పాలు ఇవ్వడం ఆపేస్తాయి ఇట్లా రకరకాలు ఉంటాయి ఉండడం వల్ల సో అలా సైకిల్స్ తీసుకొచ్చి మొత్తం అంతా సైకిల్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్లో మేము బల్క్లో పాలు బయటకు ఇచ్చేసేవాళ్ళం బయటకు ఇచ్చేసి సేరే ఇది కరెక్ట్ కాదు అంటే బికాస్ వీ వేర్ అండర్ జస్ట్ ఇంకా సైకిల్ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి అంతా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత యాప్సూట్ మిల్క్ స్టార్ట్ చేయడం బట్ ల్యాండ్ క్యాటలు ఫీడ్ అన్ని సెటప్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మెషినరీ తీసుకొని ఈ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో యాప్సూట్ మిల్క్ బ్రాండ్ అనేది స్టార్ట్ చేశాం సో అంటే మీ బిజినెస్ కోసం మీ డైరీ ఫామ్ కోసం ఈ క్యాటిల్ని ఏ కైండ్ ఆఫ్ క్యాటిల్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అంటే గేదెలు కానీ ఆవులు కానీ సో క్యాటిల్ మెయిన్గా మన దగ్గర బఫ్లోస్ అన్ని మురా బఫ్లోస్ ఉంటాయండి క్యాటిల్ వచ్చేటప్పుడు చాలా వరకు దేశీ వాలి ఆవులే ఉన్నాయి మన దగ్గర ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి గిర్రు కాంగ్రేజు చాలా లోకల్ బ్రీడ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇనీషియల్ తెచ్చినప్పుడు కొన్ని హెచ్ఎఫ్స్ అవి కూడా తెచ్చాము ఇప్పుడు అసలు అవి లేవు సో ఇనీషియల్ తెచ్చినప్పుడు మేము కూడా అన్ని రకాలు తెచ్చామండి అన్ని రకాలు తెచ్చి ట్రై చేసి అన్ని చేసి మేము కూడా వీ లర్న్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ అనమాట లర్న్ చేసి ఏ పాలు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి క్యాటిల్ ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి ఇప్పుడు అన్ని క్యాటిల్ అన్ని టెంపరేచర్స్లో ఉండలేవు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి అట్లా తీసుకొచ్చిన తర్వాత తర్వాత పాలు వచ్చిన తర్వాత కూడా దాంట్లో చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి ఆ పాలను ఒక రోజులో ఇరిగిపోతాయి సో దాన్ని చేయడానికి ఏమేం చేసాం సో దాని తర్వాత ఆ నెక్స్ట్ థింగ్ వాస్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ మెషినరీ అనమాట సో క్యాటిల్ని తీసుకొచ్చి సెట్ అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత చేసి మెషిన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ముర్రా జాతి గేదెలు రోజుకి ఎన్ని లీటర్ల పాలు మనం తీసుకోవచ్చు ఎంత ప్రొడక్టివిటీ వస్తుంది ముర్రా జాతి అంటే లీటర్స్ అనేది అండి ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఇప్పుడు కొందరు మనం చూసామంటే కొన్ని ఇరవై ఇచ్చేసింది కొన్ని ముప్పై ఇచ్చేసింది అట్లా మనం మిల్క్ మెషిన్స్ లాగా ట్రీట్ చేస్తే పాలు అనేది వస్తాయండి మా పర్టికులర్ ఫామ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు కానీ మా క్యాటిల్ యావరేజ్ తక్కువ ఉంటుంది ద రీజన్ బీయింగ్ మా దగ్గర మేము ఫ్రీ గ్రేజింగ్ చేస్తాం క్యాటిల్ని ఇప్పుడు ఎలా అంటే తీసుకొచ్చి షెడ్లో కట్టి పడేసాము అంటే ఆ కా ఆ క్యాటిల్ మేబీ మాకు ఇరవై లీటర్లు ఇచ్చింది పదిహేను లీటర్లు ఇచ్చింది ఆ పది లీటర్లు ఇచ్చింది అండ్ బర్రెలు యూజువలీ కొంచెం బఫ్లోస్ తక్కువ ఇస్తాయి ఆవులు కొంచెం ఎక్కువ ఇస్తాయి పాలు సో వచ్చిందని అంటారు కానీ మా దగ్గర ఏం చేస్తామంటే మేము క్యాటిల్ని పొద్దునే మిల్కింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రీ గ్రేజింగ్ అని మొత్తం ఫామ్లో వదిలేస్తామండి సో అవే న్యాచురల్ పద్ధతిలో వెళ్ళి ఫ్రీ గ్రేజింగ్ చేసి తిని మళ్ళీ ఈవినింగ్ టూ టూ త్రీ ఆ టైంకి మా బాండ్లో నీళ్ళు దాన్ని టూ త్రీ ఆ టైంకి షెడ్ దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి వచ్చిన తర్వాత దానికి మళ్ళీ తిన్న దాంట్లో ఏమైనా సరిపోలేదని అడిషనల్ సప్లిమెంట్స్ అడిషనల్ మనం మేము అక్కడ సూపర్ నేపియర్ కోఫోర్ అని గడ్డలు పెంచుతాం మేము వాటిని ఇచ్చి మళ్ళీ ఫీడ్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత వాటిని మిల్కింగ్ చేయ దూడలకి పాలు ఇచ్చిన తర్వాత మిల్కింగ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు సేమ్ థింగ్ అండి మనం ఒకటే చోట కట్టేసి వాటికి ఫీడ్ ఇచ్చేసి పొద్దున్న రాత్ర మిల్క్ మెషిన్స్ లాగా వాడితే ఎక్కువ వస్తుంది అవి న్యాచురల్ పద్ధతిలో బయటికి వెళ్ళి ఎక్సర్సైజ్ చేసి తిరిగి ఫ్రీ గ్రేజింగ్ చేసి వస్తే యాక్చువల్లీ పాలు తక్కువే వస్తాయి కానీ ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్ అండి మనకి గంగిగ పాలు గంటెడ అయినా చాలు అనే సామెత ఉన్నట్టు ఇప్పుడు నార్మల్గా మిల్క్ మెషిన్ లాగా ఇరవై లీటర్లు ఇచ్చే క్యాటల్ కంటే అదే పది లీటర్లు ఫుల్ న్యూట్రియంట్స్తో ఎన్రిచ్తో ఉన్న పాలు ఇట్స్ మచ్ మోర్ బెటర్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి మనకి ఇప్పుడు పాలల్లో విటమిన్ ఎన్రిచ్డ్ పాలు అని ఫార్టీఫైడ్ మిల్క్స్ అని ఆర్ యూనో అండ్ ఎన్హాన్స్ న్యూట్రియంట్స్ మిల్క్స్ అని చేస్తున్నారు పాలే సహజంగా మీకు న్యూట్రియన్స్తో వస్తాయి మళ్ళీ ఇవన్నీ ఎందుకు ఎన్హాన్స్ చేయాలండి ఇది సోర్స్ ఇక్కడ ఎక్కడ మనకి ఇక్కడ మనకి సోర్స్ ఆ క్యాటిల్కి ఇచ్చే ఫీడ్ దానికి ఇచ్చే మేత ఇవన్నీ ఇంపార్టెన్స్లోకి వస్తాయి ద రీజన్ బీయింగ్ ఇప్పుడు క్యాటిల్ ఫ్రీ గ్రేజింగ్ పంపించాం అనుకోండి న్యాచురల్ పద్ధతిలో వాటి బాడీలోనే విటమిన్ డి వస్తాయి అదే ఇచ్చే పాలలో ఆ న్యూట్రియన్స్ వస్తాయి మీరు ఎన్రిచ్ దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో క్యాటిల్ మనము ఏ జాతి క్యాటిల్ నుంచి మనకు పాలు వస్తున్నాయనే పాయింట్ కంటే ఆ క్యాటిల్ అది దేశీ కానివ్వండి లైక్ బఫ్లో కానివ్వండి కౌ కానివ్వండి దాంట్లో ఏ బ్రీడ్ అన్నా కానివ్వండి ఆ బ్రీడ్కి మనం ఏం ఫీడ్ ఇస్తున్నాము ఆ బ్రీడ్ని మనం ఎలా చూసుకుంటున్నాము పిండిన తర్వాత ఆ పాలను ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తే అవి చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇవాళ రేపు ఏమైపోయిందంటే బ్రీడ్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేసి అసలు క్యాటిల్ని ఎలా చూసుకోవాలనే పాయింట్ అందరూ వదిలేస్తున్నారు so our point
ఆ స్మెల్ వల్ల పట్టి వెళ్ళి అది ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఫీడ్ తీసి తిని ఆ టైప్ ఆఫ్ పాలు ఇచ్చేదంట ఆవుకు అంత ప్రత్యేకత ఉంటుంది ఇది మీరు వినే ఉండొచ్చు సో అలా మనం ఏంటంటే వాటిని ఒక పర్టికులర్ ఫామ్ షెడ్ లో కట్టేసి మనం వేసిన దాని వేస్తే అందరికి సేమ్ ఇస్తున్నాం ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ సో వాటిని సహజ పద్ధతిగా వదిలేస్తే వాళ్ళ బాడీ వాటికి ఏం కావాలో అవి వెళ్ళి తిని తెస్తారు సో దాంతో అవి ప్రొడ్యూస్ చేసేవి ఇంకా మచ్ మోర్ ఆ స్పూన్ ఫుల్ ఆఫ్ మిల్క్ లో అయినా ఇట్ ఇస్ ఫుల్లీ న్యూట్రిషియస్ ఇట్స్ మచ్ మోర్ న్యూట్రిషియస్ ఫర్ దట్ లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ సో అందుకే న్యాచురల్ గేజింగ్ ని చాలా ఎక్కువ నమ్ముతాం మేము అవి కాకుండా మేము పండించే గ్రాస్ లైక్ నేను చెప్పినట్టు సూపర్ నేపియరు కోఫోరు ఇట్లా ఇవి పండిస్తాం సూపర్ నేపియర్ కొంచెం తీయగా ఉంటుంది సో పా అవి కొంచెం ఇష్టంగా తింటాయి అండ్ ప్లస్ ఈ డ్రై మేత అన్ని ఇచ్చినట్టు అవి కూడా ఏమైనా సరే మా ఫా ఫామ్లోవే కోసి అవి చేసి మిక్స్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అదేవిధంగా మార్కెట్లో చాలా రకాల మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ అవైలబుల్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఒక కస్టమర్ ఎందుకు అబ్జలిట్ మిల్క్ని ప్రిఫర్ చేసుకోవాలంటే దానికి మీరేం చెప్తారు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు సేమ్ థింగ్ అండి ఇప్పుడు మనం మార్కెట్కి వెళ్ళామంటే రోజుకి ఒక కొత్త బ్రాండ్ వస్తుంది అండ్ రకరకాల ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి కొత్త బ్రాండ్స్ వస్తున్నాయి ఎందుకు మీ పాలే అందరూ వాళ్ళ పాలు బెస్ట్ మిల్క్ అనే చెప్తారు అలాంటప్పుడు మన పర్టికులర్ పాలే ఎందుకు తీసుకోవాలి అని అనుకుంటాను ఉంటే దానికి మనము వన్ థింగ్ నేనేం చెప్పాను పక్కన వాళ్ళు ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తున్నారో నేను చెప్పలేను కానీ నా పాలు గురించి అయితే నేను చెప్పగలను ఇప్పుడు నా పర్టికులర్ పాలు మీరు తాగే గ్లాస్ పాలు స్వచ్ఛమైన పాలు అని నేను ఎంత ఖచ్చితంగా ఎందుకు చెప్పగలుగుతాను అంటే ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ అండర్ ఆర్ సూపర్విజన్ ఇన్ ఆర్ ఫామ్ అంటే చైన్ లో అంటే ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ పాలు ఇవ్వాలి మీరు ఒక ప్యాకెట్ మీ ఇంటికి రాకముందు దాని వెనకాల ఒక సిక్స్ స్టెప్స్ వెనకాలకి వెళ్తాం అండి ఇప్పుడు ప్యాకెట్ పొద్దున మనం వేసాడు ఆ ప్యాకెట్ తీసుకుని కట్ చేసుకున్నాం పోసాం తాగిసాం కానీ ఆ ప్యాకెట్ మీ ఇంటికి చేరడానికి ఎన్ని స్టెప్స్ మనం ఒక ఐదు ఎనిమిది స్టెప్లు వెనకాలకి వెళ్ళాలి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటండి వెళ్ళి పాలు తీసుకొచ్చాము ట్యాంక్ నుంచి మనం నేను అడిగాను అనుకోండి దీని ముందు ఏం స్టెప్ జరుగుంటుంది అంటే మీరు ఏం చెప్తారు ఏదో మెషిన్కి వెళ్ళుంటే పాలు కొట్టుంటారు తెచ్చుంటారు మాకు ఇచ్చుంటారు ఇట్స్ నాట్ వన్ నాట్ టూ స్టెప్స్ అండి యూ హ్ టు గో సిక్స్ సెవెన్ స్టెప్స్ బ్యాక్ సో సిక్స్ సెవెన్ స్టెప్స్ అనేటప్పుడు నేను ఎక్కడి నుంచి చెప్తున్నాను అంటే క్యాటిల్ ఫస్ట్ ఎటువంటి క్యాటిల్ని తీసుకొచ్చాం క్యాటిల్ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం ఆ క్యాటిల్కి ఏం ఫీడ్ ఇస్తున్నాం ఆ ఫీడ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ క్యాటిల్ దగ్గరే ఆ క్యాటిల్ ఎంత హ్యాపీగా ఉంటున్నాయి ఆ దర్ హ్యాపీ క్యాటిల్ అంటే మేము క్యాటిల్ దగ్గర వాటి దూడల్ని కూడా ఉంచుతాం ఏం సపరేట్ చేయడం అలా ఏం జరగదు అనమాట ఆ దూడలు ఫుల్గా తాగిన తర్వాతే మిగిలిన పాలని ఇవ్వడం జరుగుతుంది మా పిండి చేయడం జరుగుతుంది సో హ్యాపీగా ఉంటున్నాయి ఆ క్యాటిల్ ఆ క్యాటిల్కి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అది ప్రాపర్గా మనం పిండిన తర్వాత ఎంతసేపటి లోపల ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం ఎటువంటి ప్రికాషన్స్తో ఆ ప్రాసెస్ చేసిన పాలని ఎటువంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ లేకుండా ఈ కండిషన్ సిటీకి తీసుకొచ్చి డెలివర్ చేస్తున్నాం అదర అయిన తర్వాత ఆ ఫ్లోర్లో తీసుకొచ్చి ఆ తర్వాత పొద్దున వచ్చిన తర్వాత ప్యాకెట్ ఆర్ బాటిల్ మీ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మీరు ఎంత జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే ఇప్పుడు నేను అంత కష్టపడి తీసుకొచ్చి మీ ఇంటి ముందు పాలు ఏదో పెట్టిన తర్వాత మీరు ఒక రెండు మూడు గంటల వరకు దాన్ని వదిలేసేసి ఆ తర్వాత ప్యాకెట్ తీసుకొని అవి తీసు కాసిన పాలు ఇరిగిపోయిందంటే ఇరుగుతాయండి ఆబ్వియస్లీ ఎందుకంటే మనం ఎటువంటి అడిటివ్స్ చెయ్యం కాబట్టి సో ఇట్ ఇస్ నాట్ వన్ ఆర్ టూ స్టెప్స్ అండి ఒక ఐదు ఆరు స్టెప్స్ ఒక యూనిట్ ఒక పది మంది ఇరవై మంది కష్టమే మీరు తాగే ఆ స్వచ్ఛమైన ప్యాకెట్ పాలు అండి ఓవర్ నైట్లో ఫామ్ అవ్వదు ఏదైనా మొత్తం సోర్స్ నుంచి మనం చేసుకుంటూ వస్తే సోర్స్ అనేది మన ఫుడ్ సోర్స్ హెల్తీ అనేది ఎంత ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఈ కోవిడ్ టైమ్స్లో మన అందరికీ చాలా అర్థమైంది దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అ హెల్తీ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ అండి అండ్ వీ నో దట్ ఇంపార్టెన్స్ సో ఎంటైర్ సైకిల్ ఇస్ అండర్ ఆర్ కంట్రోల్ అండ్ ఐ కెన్ టెల్ విత్ గ్యారంటీ దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద మిల్క్ దట్ యూ వాంటెడ్ జీరో హార్మోన్స్ న్యూట్రిషియస్ అండ్ కెమికల్ ఫ్రీ ఫార్డర్ జీరో ప్రిజర్వేటర్స్ అండ్ అడల్ట్రన్స్ ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్ గా మేము పాటిస్తాం సో అదే విధంగా మార్కెట్ లో కొన్ని పాల ప్యాకెట్లు ఇరవై ఐదు ముప్పై రూపాయలకు లభిస్తున్నాయి బట్ అబ్జలిట్ మిల్క్ కొంచెం కొంచెం చిన్న ప్రైస్ రేంజ్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది సో దానికి మీరు ఏం చెప్తారు సో ఏం లేదండి యాజ్ నేను చెప్పినట్టు ఇప్పుడు మనము బల్క్ లో ప్రాసెసింగ్ చేస్తారండి అండి ట్యాంకర్స్ వస్తాయి వేరే చోటు నుంచి సోర్స్ చేస్తారు సో అది వాళ్ళ ప్రైసింగ్ అండి నా పర్టికులర్ పాలకు నేనే ఇప్పుడు ఏ వాళ్ళు చేస్తాను ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ పాలు మనకి నూట యాభై రూపాయలు లీటర్ పాలు రెండు వందల రూపాయలు లీటర్ పాలు ఉన్నాయి అట్ ద
రీచబుల్ రేంజ్ లో అలానే మరీ కమర్షియల్ దాంతో మేము కంప్లీట్ చేయలేము కాబట్టి ఒక ఒక మినిమం దాంతో మేము మిల్క్ కానీ ప్రోడక్ట్స్ కానీ పెట్టడం జరుగుతుంది సో క్యాటిల్ ని మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక డైరీ ఫామ్ ని మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు వెదర్ కండిషన్స్ అనేవి మనం చాలా ముఖ్యంగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి సో అబ్జల్యూట్ మిల్క్ డైరీ ఫామ్ లో సో వెదర్ కండిషన్స్ తగ్గట్టుగా మీరు క్యాటిల్ ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తుంటారు సో నిజం చెప్పాలంటే అండి మేము క్యాటిల్ ని చాలా నార్మల్ గా వదిలేస్తాం క్యాటిల్ కి ఏసీలు గాని ఫ్యాన్ లు గాని మోస్టర్ లేదు నిజంగా చెప్తే మన ఊర్లల్లో కూడా అవే ఉండవు దట్ ఇస్ ద నేచురల్ మనం ఏంటంటే మిల్క్ ప్రొడక్షన్ కోసం వాటిని షెట్ల కింద కట్టేసి వాటికి నీళ్ళు ఇచ్చేసి అడిషనల్ ఫీల్డ్ ఇచ్చేసి ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ కోసం మనము నేచురల్ గా ఉన్న వాటిని మార్చేస్తున్నాం మేము వాటిని యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ క్లోజ్ టు నేచరే వదిలేస్తామండి ఎండాకాలం ఆ ఎండల్లోనే వదిలేస్తాం మా దగ్గర పాండ్ ఉంటుంది అవి వెళ్ళి ఆ పాండ్లు పడుకుంటాయి చల్లగా రిలాక్స్ అవుతాయి సో మేము ఆర్టిఫిషియల్ గా ఏమీ చేయమండి వి కీప్ ఇట్ క్లోజ్ టు నేచర్ బికాస్ యానిమల్ కా ఇన్స్టిక్ట్ ఉంది అండ్ ఆ ఇన్స్టిక్ ప్రకారం అది చేసుకుంటుంది సో అడిషనల్ గా నేను ఏసీలు పెట్టేసాను నా క్యాటిల్ కి జంబో కూలర్స్ పెట్టేసాను ఆ స్ప్రింక్లర్స్ పెట్టేసాను అని చెప్పరు మేము మా క్యాటిల్ ని నేచర్ కి దగ్గరగానే ఉంచుతాం దట్ ఇస్ హౌ ద క్యాటిల్ ఆర్ సపోజ్ టు బి నార్మల్ గా ఉన్నట్టు మేము షెడ్స్ వేస్తాం ఫ్రీ గ్రేజింగ్ వేస్తాము సమ్మర్స్ లో కొంచెం వాటర్ స్ప్రింక్లర్స్ లాంటి చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేస్తాం టు మేక్ ఇట్ అల్ మోర్ కంఫర్టబుల్ గానీ వి డోంట్ టైక్ టు టేక్ అవుట్ ద నాచురల్ ఇన్స్టిక్ నార్మల్ గా మన నాచురల్ గ్రేజింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఆవులు గేదెలు ఎలా ఉండాలో అలా ఉంచుతామండి అడిషనల్ గా దాన్ని మిల్క్ మెషిన్స్ గా కన్వర్ట్ చేయడం కోసం దాన్ని ఇన్స్టింగ్ తీసేసి అడిషనల్ గా దాన్ని ఇంకా వెదర్ చేసేసి ఫ్యాట్ పెంచడం కోసం ఆర్టిఫిషియల్ వి ఏవి క్రియేట్ చేయమండి వి కీప్ ఇట్ ఇన్ ద మోస్ట్ నాచురల్ ఫామ్ ఆవు దూడలకు సంబంధించి మీరు చిన్న దూడలకు సంబంధించి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు అంటే వాళ్ళు వాటికి ఫుడ్ ఇవ్వడంలో కానీ మిల్కింగ్ ఇవ్వడంలో కానీ సో ఇప్పుడు చాలా మటుకు ఏమవుతుందంటే డైరీ ఫామ్స్ మమ్మల్ని కూడా చాలా మంది కస్టమర్ కస్టమర్స్ ఫోన్ చేసి అడుగుతారు ఇప్పుడు మీకు ఆవులు ఉన్నాయి మరి మీకు దూడలు పుడితే ఏం చేస్తారు మగపు దూడలు పుడితే ఏం చేస్తారు ఆవు పాలు ఇవ్వడం ఆపేస్తే ఏం చేస్తారు సో ఇలా చాలా మంది కస్టమర్స్ మమ్మల్ని కూడా అడుగుతారు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మేము ఏ రోజు దీన్ని టోటలీ బిజినెస్ పరంగా చూడలేదు ప్లస్ మాకు ఇంట్రెస్ట్ ప్యాషన్ మనం చేయగలిగిన సే టై టైప్ లో ఆలోచించి చేయడం జరిగింది సో ఏం చేస్తామంటే మాకు దూడలు కూడా మా ఆవుల వెనకాలే కట్టేసి ఉంటాయి సపరేట్ గా దూడలన్నిటిని సపరేట్ చేసి ఇంకో చోట పెట్టడము ఏమీ జరగదు సో దూడల్ని చక్కగా క్యాటిల్ దగ్గరే ఉంచుతాం అవి ఫీడింగ్ కి అంటే ఫీడింగ్ కి ఫ్రీ గ్రేజింగ్ వాడిని వదలలేము కాబట్టి అక్కడ ఉంటాయి షెడ్ లో పేరెంట్స్ వెళ్ళి ఫీడింగ్ అంతా చేసి వచ్చిన తర్వాత దూడల్ని వదిలి అవి పాలు తాగిన తర్వాత మేము పెడుతాం సో దట్ ఇస్ వై వి కాల్ అవర్ క్యాటిల్ ఎస్ హ్యాపీ క్యాటిల్ హ్యాపీ క్యాటిల్ హెల్తీ క్యాటిల్ అనేది మా నమ్మకం సో లాస్ట్ వన్ ఇయర్ గా మనం పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ ని చూస్తున్నాం దాదాపు లాస్ట్ మార్చ్ నుంచి ఆల్రెడీ మళ్ళీ వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మీరు డైరీ ఫామ్ లో ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నారు క్యాటిల్ కి సంబంధించి కానీ ఎంప్లాయీస్ కి సంబంధించి కానీ అదేవిధంగా ఫుడ్ ప్రాసెస్ కి సంబంధించి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు సో ఇప్పుడు నిజంగా చెప్పాలంటే కోవిడ్ అనేది అందరికి చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సిచ్యువేషన్ అండి అందరికి ఓవర్ నైట్ వచ్చేసి అది ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ లాగా వచ్చేసింది సో మా ఫామ్ లో మేము రైట్ ఫ్రమ్ డే వన్ ఎప్పుడు హెల్త్ పరంగా అడి ప్రికాషన్స్ తీసుకునే వాళ్ళు మా వాళ్ళు ఎప్పుడు అంటే మా క్యాటిల్ ని చూసుకునే వాళ్ళు అక్కడే ఫామ్ లో ఉంటారు ఆన్ సైడ్ విత్ క్యాటిల్ ఉంటారు వాళ్ళు పెద్ద బయటకు వెళ్ళడి ఎవరిని కలవడం అలాంటి విషయం ఇది ఎప్పుడు జరగదు సో వాళ్ళు ఆన్ఫామే ఉంటారు కాబట్టి మాకు యాక్చువల్లీ కోవిడ్ పరంగా అడిషనల్ గా ఒయ్యి హడావిడి పడి ఏం చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు ఫామ్ లో ఎందుకంటే మనకి స్టాఫ్ అంతా ఆన్ సైట్ డే వన్ నుంచి మనకి జాగ్రత్తలు ఉండడము ఆ ప్రికాషన్స్ పాటించడము అండ్ మన క్యాటిల్ లక్కీగా అంత హెల్తీగా ఉండడము ఎటువంటి సో ఆ జాగ్రత్తలు ఉన్నాయి అండ్ ఎవరికి వాళ్ళకి వాళ్ళ క్వార్టర్స్ కానీ సపరేషన్ అవన్నీ మనకి రైట్ ఫ్రమ్ డే వన్ ఉన్నాయి ప్లస్ ఇది కాకుండా మన ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ లో ఎక్కడైతే మనం మీకు అంత ప్రాసెస్ చేస్తామో అక్కడ కూడా మనం అన్ని శానిటేషన్ స్టెప్స్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి మన ఫామ్ అది శానిటైజర్స్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ హడావిడ్ చేస్తున్నారు కానీ మనకు రైట్ ఫ్రమ్ డే వన్ మా వాళ్ళందరు రాగానే చేంజ్ రూమ్ ఉంటుంది అంతా నీట్ గా క్లెన్స్ చేసుకొని హెడ్ గేర్ కానీ మాస్కులు కానీ ఏప్రిన్స్ కానీ మన ఫుడ్ వేర్ కానీ ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ మన ఫుడ్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఒక ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ లో ఇవన్నీ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏదో కోవిడ్ వచ్చింది ప్రతి ఒక్కడు వేసుకోవాలని చెప్తున్నాడు కానీ ఒక ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ లో ఒక పని చేస్తున్నాము
అని టైప్ లో సో మేము అలా కలవకుండా అట్లాంటి అడిషనల్ ప్రికాషన్స్ అన్ని తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇంత పెద్ద డైరీ ఫామ్ ని మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు క్యాటిల్ కు వచ్చే వ్యాధుల పట్ల కూడా వాటికి వచ్చే జబ్బుల పట్ల కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో మెయిన్ గా క్యాటిల్ ఎటువంటి జబ్బులు గురి అవుతుంటాయి అంటే ఇప్పుడు క్యాటిల్ అనేది మీరు అన్నట్టు చిన్న పిల్లల లాగే అండి మన పెట్స్ లాగే సో క్యాటిల్ కి అసలు మేము ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటామండి క్యాటిల్ కి ఎటువంటి రాకుండా ప్రివెన్షన్ అని ఆలోచిస్తుంటాం కానీ కూడా ఏదో ఒక జబ్బులు వస్తూ ఉంటాయి మన చాటి పిల్లలతో ఉన్న మన ఇంట్లో పెట్స్ ఉన్నా ఇట్లా జాగ్రత్తగా అలా వస్తున్నాయి అంటే సో ఏమవుతుందంటే ఏదన్నా క్యాటల్ మాకు ఆన్ హౌస్ ఒక కంటిన్యూస్ వెటినరీని ఎప్పుడు ఉంటారు అండ్ రెగ్యులర్ గా చెకప్స్ చేస్తుంటాడు వన్స్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ క్యాటల్ ని చెక్ చేయడం లాంటివి జరుగుతుంటాయి అలా ఉన్నప్పుడు ఏదన్నా పర్టికులర్ క్యాటల్ సిక్ అయినా అట్లా ఏమన్నా అనిపించినా కూడా ఇమీడియట్లీ దాన్ని క్వారంటైన్ చేసేయడం ఇప్పుడు క్వారంటైన్ ఇవన్నీ కోవిడ్ లో వచ్చాక అందరూ మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని మేము మా ఫామ్ లో ముందు నుంచే పాటించేవాళ్ళం ఏదైనా వస్తే ఏదైనా సిక్ దాని దాన్ని సపరేట్ చేసేసి ముందే ఆ సపరేట్ చేసిన తర్వాత దాని కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ అయ్యి దానికి అంతా అనిపించిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ పూల్లో కలపడము అట్లా అంతా జరుగుతుంది అంటే స్ప్రెడ్ కాకుండా చూసుకుంటాం బేసికలీ ఏదైనా అంటే రా నైంటీ పర్సెంట్ రావు ఎందుకంటే మేము అన్ని జాగ్రత్తలు బాగా తీసుకుంటాం బట్ రావచ్చు వచ్చిన తర్వాత కూడా వాటిని క్వారంటైన్ చేసి సపరేట్ చేసి అంతా అయ్యి హెల్తీ అనుకున్న తర్వాత డిజీజ్ క్యాటలే కాదండి కొత్త క్యాటలు తెచ్చినప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మా ఫామ్లో క్యాటలు ఉన్నాయి కానీ ఆ క్యాటలు ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ కొత్త క్యాటలను తీసుకొస్తాం బయట నుంచి ఆ కొత్త క్యాటలు మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత అవి అడాప్ట్ అవ్వాలి మా ఫామ్ కి మా ఫామ్ లో పద్ధతి సో ఏ కొత్త క్యాటలు తీసుకొచ్చినా వాటికి కూడా సపరేట్ షెడ్ ఉంటుందండి మా దగ్గర ఫస్ట్ వాటిని సపరేట్ గా పెడతాం సపరేట్ గా పెట్టి అట్మాస్ఫియర్ అంతా అలవాటు అయిన తర్వాత మళ్ళీ మా పుల్లు కలుపుతాం సో ఏదైనా మా దగ్గర ఒక సిస్టమాటిక్ పద్ధతిలో జరుగుతుంది అనమాట అది డిజీజ్ క్యాటలు కానివ్వండి కొత్తగా వచ్చిన క్యాటలు కానివ్వండి రీఫర్స్ అంటే ఇంకా ఇప్పుడే పుట్టిన దూడలు కానివ్వండి రీఫర్ స్టేజ్ లో ఉన్న క్యాటలు కానివ్వండి ఇంకా అవి ఓన్ గా వెళ్ళి తినలేని స్టేజ్ లో క్యాటల్ కానీ ప్రతి ఒక్క దానికి డైనింగ్ దానికి సిస్టమ్ ఉందండి సో ఒక సిస్టమాటిక్ పద్ధతిలో వెళ్ళడం వల్ల మాకు మెయింటెనెన్స్ కంపారిటివ్లీ ఈజీ అవుతుంది మనం ఎంత సిస్టమాటిక్ గా అన్ని లేఅవుట్ చేసుకోగలితే అంత ఈజీగా మనకు ఉంటుందండి సో అదే విధంగా బ్రీడింగ్ సంబంధించి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు మీ యూనిట్ లో అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ ఏదైనా ఉంటుందా లేదంటే నేచురల్ పద్ధతిలోనే బ్రీడింగ్ చేస్తుంది మా దగ్గర నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు మేము క్యాటల్ వెదర్ కోసమే ఇది ఆర్టిఫిషియల్ గా వాడలేదు సో అలాంటిదప్పుడు ఇలాంటిది అనేది మేము ఏదైనా సరే న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ క్లోజ్ టు నేచర్ ఏదైతే న్యాచురల్ పద్ధతిలో ఎలా జరగాలో అలానే చేస్తాం ఎక్కడైతే మన సంథింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇంకా అన్అవాయిడబుల్ మనం ఇంటర్వ్యూ చేసి చేస్తే తప్ప అవ్వదు అనే చోట తప్ప మేము ఆర్టిఫిషియల్గా ఏది వాడమండి దట్ ఈస్ వాట్ విస్ట్రిక్టి ఫార్ సో బ్రీడింగ్ అనేది ఇంకా అసలు ఇంపార్టెంట్ సో అసలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సినేషన్ అనేది జరగడే జరగదు మా దగ్గర న్యాచురల్ ప్రాసెస్లోనే హీట్ క్వశ్చన్ వాటి సపరేట్ చేసి అలా క్రాస్ అయితే అది కూడా బ్రీడ్స్ అవి చేసే అవి క్రాస్ అయ్యే అది చేసేవి కూడా క్రాస్ అయ్యేది కూడా మేము చాలా జాగ్రత్తగా ఇండిజీనియస్ బ్రీడ్స్ని చూసుకొని ఏదో తీసుకొచ్చి చేసేసి నార్మల్ బ్రీడ్ అదే బ్రీడ్ కలిసిపోతే మళ్ళీ దేస్ నో పాయింట్ అంటే దాని తగ్గ ఆగిరి తగ్గట్టి దాన్ని తీసుకొచ్చి కంకరాజ్ అంటే క్రాస్ బ్రీడ్ కాకుండా ఆ దాని పక్కతిలో బ్రీడ్ తోనే న్యాచురల్ మెథడ్ లో చేసి చేయడం జరుగుతుంది ఎనీథింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ మేము చేయమండి సో అదే విధంగా బయట మార్కెట్ లో ఎక్కువగా గోడ్ వచ్చేసి ఎక్కువ మనకి ప్యాకెట్స్ లా అవైలబుల్ అవుతుంది బట్ ఎస్పెషల్లీ మీ అబ్సల్యూట్ మిల్క్ వాల్ మాత్రం చిన్న చిన్న కుండల్లో ఇస్తారు సో దాని గురించి యాక్చువల్లీ పెరుగు కుండల్లో చేద్దాం అనేది మా హస్బెండ్ ఐడియా అండి సో ఇప్పుడు మా బిజినెస్ లో కూడా మొత్తము నిజం చెప్పాలంటే టెక్నికల్ ఫామ్ పరంగా అంత బికాస్ మా హస్బెండ్ కెమికల్ ఇన్షూరెన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి మొత్తం ఆయనే చూస్తారు సో మమ్మల్ని చాలా మంది అడుగుతారు ఎలా చేస్తారు మీద సో మే నేను పరంగ ప్రోడక్ట్స్ పరంగా సిటీ పరంగా రావడం చూడడం లాజిస్టిక్స్ మా హస్బెండ్ ఫామ్ పరంగా చూడడం చేస్తారు సో ఇలా ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ఏది మేము బయట నుంచి కన్సల్ట్ చేసింది కాదు చాలా మటుకు ఇన్ హౌస్ తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్స్ సో పెరుగు స్టార్ట్ చేద్దాం అన్నప్పుడు అందరూ పెరుగు ఉంది మనం సపరేట్ గా అయ్యి ఉంటుంది సో కుండలో పెరుగు చేద్దాం అన్నది మా ఎప్పుడు ఐడియా ఉండింది అనమాట మా హస్బెండ్ సో ఏంటంటే మన ఊర్లలో చిన్నప్పుడు గడ్డ పెరుగు తినేవాళ్ళం ఆ మట్టి కుండలు తెలిసిన అదొక మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఎక్స్ట్రా మాయిశ్చర్ అంతా లాగేస్తుంది అది అదొక గడ్డ పెరుగు ఉంటుంది గడ్డ పెరుగు ఆవకే మనం సపరేట్ గా కుండల్లో చేసి అది ఉంటుంది సో మన రూట్స్
సో అందుకని వాళ్ళని డెవలప్ చేసి వాళ్ళకు కూడా ఉపాధి కల్పన జరుగుతుందండి ఆ కుండలు చక్క తెచ్చి మనకు కడిగి మన కుండల్లో కుండ పెరుగు చేయడం జరుగుతుంది సో మేము ఫా ఫామ్ లో ఫామ్ వరకు చూసుకోవడానికి వాటితో ఇరవై ఇరవై మంది అంటే మన క్యాటిల్ తగ్గట్టు ప్రతి బ్యాచ్ కు ఒక సెట్ ఆఫ్ క్యాటిల్ ఉంటారు మనుషులు ఉంటారు అండి అక్కడ ఇరవై ముప్పై మంది పనిచేస్తారు ఫ్యాక్టరీలోకి ఇరవై మంది ముప్పై మంది పనిచేస్తారు సో డైరెక్ట్ గా ఇండైరెక్ట్ గా మేము ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది డైరెక్ట్ గానే మన ఫామ్ లో ఒక మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ పైన ఉంటారు మొత్తం యూనిట్ ఇదంతా కలిపి ఇది కాకుండా మళ్ళీ ఇండైరెక్ట్ గా ఇట్లా కుమ్మరోళ్ళని అట్లని ఇలా రకరకాలుగా డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేయడం జరుగుతుందండి అండ్ లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే అందరూ బయట నుంచే కాకుండా మన లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేయాలని మన ఫామ్ ఉన్న చోటు చుట్టుపక్కల నుంచి కూడా హైర్ చేసి వాళ్ళని కూడా పెట్టుకోవడం జరుగుతుందండి సో నిజం చెప్పాలంటే అండి మేము రైట్ ఫ్రమ్ డే వన్ ఎప్పుడు నాకు ఇప్పటికి ఇప్పటికీ కూడా సపరేట్ మార్కెటింగ్ టీం లేదండి మాకు అబ్సల్యూట్ మిల్క్ కి సో నాకు నేను గట్టిగా నమ్మేది మేమేంటంటే ప్రోడక్ట్ స్పీక్స్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ మనము చక్కటి ప్రోడక్ట్ ఇచ్చామనుకోండి ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ మార్కెట్ ఇట్ సెల్ఫ్ దానికి మనం అడిషనల్ కోట్లు కోట్లు పెట్టి ఆర్ లక్షల లక్షలు పెట్టి మార్కెట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని నేను నమ్ముతాను ఇట్ మై నాట్ బి ట్రూ ఫర్ ఎవ్రీబడి బట్ దట్స్ వాట్ నాకు ఇంతవరకు నా జర్నీలో ఇప్పుడు అబ్సల్యూట్ మిల్క్ నేను ఫస్ట్ చేసిన ఆర్డర్ ఐదు కేజీల పన్నీర్ అండి ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే వన్ మై ఫస్ట్ ఆర్డర్ వాస్ ఐదు కేజీల పన్నీర్ వాస్ మై ఫస్ట్ ఆర్డర్ టుడే వీ డూ మోర్ దెన్ యూ నో వీ డూ త్రీ థౌసండ్ లీటర్స్ పర్ డే మనకు సిటీకే వస్తుంది మిల్క్ ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ ప్రోడక్ట్ స్పోక్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అండి ఫుడ్ పరంగా మనకు ఒకటి ఎలా ఉంటుందంటే ఒకటి మంచిది ఉంటే మనం ఆటోమేటిక్లీ అది మనకు నచ్చితే మనం చెప్తాం ఇంకో పది మందికి ఇఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఇస్ రియల్లీ గుడ్ అండి ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ద ప్రోడక్ట్ విల్ ఫీల్ యూ నో స్పీక్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ కాకపోతే అప్రోచబిలిటీ పెట్టాలి అంటే జనాలు దాన్ని ఎక్కడ కొనుక్కోవాలి ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఇవన్నీ తెలియాలి కాబట్టి వి హ్యావ్ అ వెబ్సైట్ ఆ వెబ్సైట్లో డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఏ సూపర్ మార్కెట్స్లో మేము అవైలబుల్ ఉంటాం ఇప్పుడు మిల్క్ ఇంటికి డెలివర్ చేసుకోవాలంటే ఎట్లా చేసుకోవాలని ఎంక్వైరీస్ చేస్తారు వెబ్సైట్లో కూడా నా ఫోన్ నంబరే ఉంటుందండి సో దాట్ యూ నో ఐ లైక్ టు బి కనెక్టెడ్ టు ద కస్టమర్స్ అనమాట యాప్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు సో దాని త్రూ డెలివర్ చేసుకోవచ్చు ఇళ్ళకి మన మా వెబ్సైట్ యాప్స్ రూట్ మిల్క్ డాట్ కామ్లో డీటెయిల్స్ ఉంటాయి లేదా ఫోన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కస్టమర్స్ దానికి కాల్ చేసినా మేము డీటెయిల్స్ ఇస్తాము సో అండ్ కస్టమర్స్ కెన్ ఆర్డర్ దోస్ ప్రోడక్ట్స్ అండి సో ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమవుతుందంటే అండి మీరు అన్నట్టు యూత్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఇప్పుడు జాబ్స్ చేయదలుచుకోలేదు బిజినెస్ పెడతాను అండ్ డైరీ ఫామ్ కి చాలా మంది మధ్య వచ్చి నన్ను కూడా అడుగుతూ ఉంటారు పెట్టేద్దాం చేసేద్దాం ఇప్పుడు డైరీ ఫామ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అ వన్ డే బిజినెస్ అండి ఇప్పుడు ఏదైనా వేరే బిజినెస్ అనుకోండి ఒక మెషిన్ రీఇన్స్టాలేషన్ చేస్తాం సెటప్ ఫస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది ఒకసారి మీకు లైన్ మెషినరీ అంతా ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత దాని పాటికి అది ప్రొడక్షన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది వేరే డైరీ ఫామ్ వచ్చినప్పుడు ఇట్స్ అ లైఫ్ స్టాక్ అండి ఇట్స్ అ డే టు డే థింగ్ అంటే డే టు డే కుదా పూట నుంచి పూట మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ పూట టు పూట చూడాలి అది ఒక్క పూట మనం వదిలేసినా కూడా ఇట్స్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ అండి సో ఇట్ ఈస్ అ డే ఇన్ డే అవుట్ అయిపోయింది నేను బిజినెస్ సెట్ చేసేసాను అని మంచిగా పడుకొని మనం వెకేషన్కి వెళ్ళి వచ్చే లోపల ఆ వారం రోజుల్లో మొత్తం పాడైపోవచ్చు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ బిజినెస్ నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేసి రిలాక్స్ అయిపోతాను అనుకునే బిజినెస్ కాదండి ఇది అండ్ ది అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం నేను డైరీ బిజినెస్ చేసేదాన్ని దీని నుంచి నేను కోటలు కట్టేయాలనుకుంటే ఆ బిజినెస్ కూడా కాదు ఇది సో బేసికలీ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఓన్లీ నీకు ఆ ప్యాషన్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఆ డెడికేషన్ ఉంటేనే అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ నువ్వు ఇమీడియట్లీ ప్రాఫిట్స్ చూడలేవు ఇప్పుడు చాలా మంది అనుకుంటారు నేను క్యాటిల్ తెస్తున్నాను అమ్మేస్తున్నాను నాకు ప్రాఫిట్ వచ్చేస్తుంది నాకు ఆరు నెలల్లో బిజినెస్లో ప్రాఫిట్ చూశాను అంటారు ఆరు నెలల తర్వాత ఏం చేస్తారు డ్రై పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు నీ దగ్గర ఒక ఎక్స్ అమౌంట్ ఉంది ఆ అమౌంట్తో నువ్వు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి మొత్తం తెచ్చేసావు ఆ తెచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ డ్రై పీరియడ్ వస్తుంది ఎట్లా సర్వైవ్ అవుతావు అంటే ఆ క్యాటిల్ అమ్మేసి మళ్ళీ తీసుకొస్తావా అలా కాదండి ఇప్పుడు మనకి ఒక పర్టికులర్ మనం మనం ఏ ఏ లెవెల్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్లో అన్నా మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు నువ్వు ఐదు లక్షలు అనుకోవచ్చు ఒక పది లక్షలు అనుకోవచ్చు ఒక ఇరవై ఆవులు అనుకోవచ్చు ఒక నలభై అనుకోవచ్చు ఒక పదిహేను బర్రెలు అనుకోవచ్
ప్రాపర్ ప్లానింగ్ తో దిగాల్సిన బిజినెస్ అండి ఇప్పుడు నేను వచ్చాను అమ్మేసి అన్న ప్రాఫిట్ వచ్చింది అంటే కాదు ఇట్స్ అ సైకిల్ ఇట్స్ అ నెవర్ ఎండింగ్ సైకిల్ సో ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో అని అనేది పర్టికులర్ ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు నువ్వు ఇరవై క్యాటల్ తో స్టార్ట్ చేసావంటే ఓకే మళ్ళీ ఇంకో ఆరు నెలల తర్వాత నేను ఇరవై తెచ్చుకుని స్తోమత ఉండాలి నువ్వు ఐదు తో స్టార్ట్ చేసావంటే మళ్ళీ ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఇంకో ఇంకో ఏడు నెలల తర్వాత ఇంకో ఐదు తెచ్చుకునే కెపాసిటీ ఉండాలి సో అట్లా ఇట్స్ నాట్ అ వన్ టైమ్ థింగ్ అండి సో ఏదైనా సిస్టమాటిక్ గా పెట్టుకుంటూ పోవాలి అండ్ ప్లస్ డైరీ ఫామ్ లో ఏంటంటే ఓన్లీ డైరీ ఫామ్ చేసేసి నువ్వు పిండేసి అంతే స్వచ్ఛమైన పాలు కూడా ఇచ్చేసేయచ్చు మాలాగ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కూడా పెట్టాలంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ లోన్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ బికాస్ యూనిట్ కూడా పెట్టాలి మెషీనరీ తీసుకురావాలి అది సెటప్ చేయాలి అండ్ ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే మొత్తము మనము మనము అంటూ ఉంటే ఇప్పుడు నేను మా హస్బెండ్ కూడా కలిపి యూనిట్ పెట్టేసేసి వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ అండి ఎలా మీరు ఇక్కడ వరకు రీచ్ అయ్యారు మీరు అన్నట్టు ఇందాక అడ్జస్ట్మెంట్ లేదు ఏం లేదు సో ఏంటంటే డే ఇన్ డే అవుట్ మేము ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన లాస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ టు ఫోర్ ఇయర్స్లో ఒక్క రోజు కూడా మేము మానిటర్ చేయని రోజు లేదండి you have to monitor and you have to be there every day day in day out so manamu day in day out monitor cheskovali mana unna budget ni correct ga distribute cheskogalagali first lone edo profits vachesindi ani aanand padipogoddu ledha first lone loss vachindi ani baadha padipogoddu it is a systematic process oka 2 3 years nu correct ga run cheyagalthene okay ee business lo nenu sustain ayyanu or nenu ee business lo profit techukogalgana ani cheppachandi ila athe chaala kashtam daily business lo elanti challenges untayi failures ni initial ga mela gurtinchukovali సో ఛాలెంజెస్ అంటే మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మిల్క్ ఈజ్ అ పెరిషబుల్ ప్రోడక్ట్ అండి అది పాడైపోతుంది తొందరగా సో మీకు సపోజ్ యాభై లీటర్లు వస్తే ఆ యాభై మీరు పాలన్ పాల ఫామ్లో ఖర్చు చేసేస్తే ఆ గంట రెండు గంటల్లో ఖర్చు అయిపోవాలి పాలన్ పెరుగు ఫామ్లో మార్చారంటే దాన్ని ఒక మూడు నాలుగు రోజులు ఒక ఏడు రోజుల దాకా వాడవచ్చు దాన్ని పన్నీర్ ఫామ్లో మారుస్తే ఒక వన్ వీక్ దాకా ఉండొచ్చు నెయ్యి ఫామ్లోకి మారుస్తే సంవత్సరంలో మార్చు సో మీ దగ్గర ఉన్న కెపాసిటీ మిల్క్ని వేస్ట్ కాకుండా either you have to convert it into products or you have to uh, milk nana sell chesayal it's a perishable product ok sari dan paade ayipoyinta tho evaru emi cheyaleru so shelf life anedi chaala chinnadi paalaki so atvanti shelf life takkuna product adi kuda nu preservatives or hormones lekunda chestu aa preservative lenda ani paadu gakunda undalante you should plan it properly neeku aa roju sayantram or aa roju podunu paalu pindak mundhe aa 50 liter tho nu em chestunnavo aa 100 liter tho em chestunnavo ani clarity undali ఇరవై లీటర్లు పాలు చేస్తున్నావా పది లీటర్లు పెరుగు చేస్తున్నావా ఇంకోట్ చేస్తున్నావా అని సో ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకోకపోతే చాలా తొందరగా లాస్లోకి వెళ్ళిపోతామండి ఈ బిజినెస్లో ఫస్ట్ థింగ్ డైరీ ఫామ్లో ఛాలెంజెస్ వస్తాయి క్యాటిల్ని చూసుకోవడము క్యాటిల్ సైకిల్ లేబర్ ఇష్యూస్ వస్తాయి ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి ఇట్లా ప్రతి ఒక్క స్టేజ్లో కాదండి ఎవ్రీ స్టేజ్లో యుల్ హ్యావ్ ఛాలెంజెస్ అన్ని బిజినెసెస్లోనూ ఎదుటి టూర్కులు వస్తాయి దీంట్లో కొంచెం ఒక రెండు ఆకులు ఎక్కువే ఉంటుందండి సాధారణ గృహిణి నాది ఏం పెద్ద తేడా ఉండదండి అందరి ఇల్లు లాగే మాది కూడా అండ్ కోవిడ్ టైంలో అందరికీ ఎవరికి ఇంట్లో పనులు చేసే వాళ్ళు లేరు సో ఎలా అనుకుంటా నేను కూర్చుంటా ఇలా గ్రామంగా ఇంటర్వ్యూ చేస్తానని ఏం కదా ఇప్పుడు నేను కూడా వంట చేయాలి ఇప్పుడు నాకు ఐ హ్యావ్ టూ కిడ్స్ ఐ హ్యావ్ అ డాటర్ అండ్ ఐ హ్యావ్ అ సన్ సో ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నాను వాళ్ళు చూసుకోలేదంటే కుదరదండి లైక్ ఎనీ అదర్ థింగ్ ఐ టు గెట్అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఐ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై కిడ్స్ వాళ్ళ బ్రేక్ఫాస్ట్లు వాళ్ళ టిఫిన్లు వాళ్ళ రొటీన్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు అందరికీ ఆన్లైన్ స్కూల్ ఇంతకుముందు అయితే స్కూల్కి పంపించేసే వాళ్ళం ఇప్పుడు ఆన్లైన్ స్కూల్ అవుతుంది సో అందరి ఇళ్ళల్లో నుంచి స్కూల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కూర్చోవాలి వాళ్ళతో చేయాలి ఆ తర్వాత వంట ఇంటి రొటీన్ అన్నీ మేము చేసుకుంటాం లైక్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంట్లో వాళ్ళ సపోర్ట్ చాలా అవసరం దానికి ఓన్లీ ఆ సపోర్ట్ ఉంటే ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ యర్ ఇట్స్ యువర్ హస్బెండ్ ఇట్స్ యువర్ పేరెంట్స్ ఇట్స్ యువర్ ఇన్ లాస్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అందరి సపోర్ట్ ఉంటేనే ఇప్పుడు ఏముంది నేను వచ్చి ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను బట్ అట్ ద సేమ్ టైం వెనకాల మా పిల్లలు చూసుకోవడానికి మా హస్బెండ్ ఉండాలి ఇంకెవరో ఉండాలి చేసుకోవాలి అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనకు ఆ టెన్షన్ ఉండకూడదు అట్లయితేనే మనం ముందొచ్చి చేయగలుగుతాం అలా అందరి సపోర్ట్ లేకపోతే వీ కాట్ గో ఫార్వర్డ్ అండి థ్యాంక్ యూ దీపే రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ అండి మీ వాల్యుబుల్ టైమ్ ని మా కోసం కేటాయించి మీరు ఎంత బిజీ స్కెడ్యూల్ కూడా మా షో కోసం మీ టైమ్ ని కేటాయించారు అండ్ భవిష్యత్తులో మీరు వ్యాపార పరంగా మరింత ఉన్నత స్థానంలో నిలబడాలని మా సుమన్ టీవీ తరఫున మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్